안녕하세요. 썰렴주입니다. 오늘은 소금에 대해 알아보려 합니다. 열대어 키우기에 소금이라고 하면 무조건 구시대 유물이나 주먹 구구식으로 키우던 시대의 잔여물로 생각하시는 분들이 많으신데 오늘 영상 끝까지 시청하시고 직접 판단해보세요. 오늘의 주제는 바로 소금입니다. 제가 열대어 입문할 때는 소금이 거의 열대어의 만병통치약처럼 여겨질 때도 있었습니다. 열대어가 아프면 어떤 병이든지 일단 소금부터 넣고 보고 왜 넣어야 하는지 어떤 식으로 치료가 되는지 병의 원인이 무엇인지를 알기보다는 일단 아프면 소금이 먼저 생각나던 시절이지요. 그러다가 요즘에 와서는 조금 많이 바뀌었습니다. 예전 블로그 시대를 지나 유튜브 시대에 접어들면서 열대어에 대한 지식이 본격적으로 전파되면서 열대어의 질병과 더불어 치료약들이 발전하기 시작하고 예전보다 더 체계적으로 관리되기 시작했습니다. 그 즈음에 도태되었던 방식 중 하나가 바로 소금육입니다. 여전히 소금을 쓰시는 분들은 많이들 계시지만 이후부터는 소금을 쓰는 사람은 무식한 사람으로 치부하는 시기가 된것 같습니다. 사실 저 또한 소금을 많이 사용합니다. 제 채널을 꾸준히 보신 분들은 아시겠지만 여러 용도와 과정에 소금을 쓰는 것을 보셨을 것입니다. 저 또한 인터넷과 유튜브를 통해 많은 자료를 찾아보고 공부도 합니다. 그럼 왜 저는 아직까지 소금을 고집할까요? 저뿐만 아니라 많은 브리더 분들은 왜 아직까지 소금을 사용할까요? 단순히 지식이 부족하고 인터넷을 모르는 꼰대 세대라 그럴까요? 자, 그 이유에 대해 오늘 이야기해 볼까 합니다. 많은 브리더 분들이 소금을 쓰는 가장 큰 이유는 바로 삼투압 현상 때문입니다. 먼저 삼투압에 대해 설명을 드리자면 삼투압이란 높은 농도에서 낮은 농도로 이동하는 현상을 말합니다. 이 삼투압에는 두 가지가 있는데 수동수송과 능동수송입니다. 수동수송은 에너지를 쓰지 않고 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 현상이고 능동수송은 에너지를 사용하여 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동하는 현상을 말합니다. 우리는 이 수동수송에 주목해 볼 필요가 있습니다. 수동수송이란 말을 기억해 주시고 다음을 살펴보겠습니다. 탐수, 즉 열대어가 살수 있는 물에는 대략 0%의 염분을 가지고 있습니다. 그리고 담수어, 즉 열대어는 0.85%의 염분을 가지고 있습니다. 여기에 수동수송을 적용해 보면 열대어에게서 염분이 물로 빠져나가려고 하게 됩니다. 하지만 열대어는 0.85%의 염분을 유지하고 있어야 살 수가 있기 때문에 방어를 하게 됩니다. 그로 인해 아가미를 통해 들어오는 물을 열대어는 소금을 분실하지 않기 위해 신장에서 묽은 오줌을 많이 만들어서 배출하게 됩니다. 즉 신장에서 염분 유출을 막아내는 것입니다. 이 과정에서 에너지를 사용하게 됩니다. 삼투압 현상에 의해 자연스럽게 빠져나가려는 염분을 잡아두기 위해 신장이 많은 일을 해야 하기 때문이지요. 자, 여기까지 정리해보면 열대어는 삼투압에 의해 분실되는 염분을 막기 위해 신장에서 많은 에너지를 소비한다라는 결론을 우선 지어보겠습니다. 이 현상은 지극히 자연스러운 현상입니다. 하지만 이게 아플 때나 컨디션이 좋지 않을 때는 문제가 됩니다. 질병이 생기게 되거나 컨디션이 안 좋으면 저항력이 낮아지고 면역력이 낮아지는데 이때 열대어는 면역력과 저항력을 높이려고 많은 에너지가 필요하게 됩니다. 바로 이럴 때 소금이 필요하게 됩니다. 소금을 첨가함으로써 삼투압에 생기는 에너지를 줄여서 면역력과 저항력에 에너지를 집중할 수 있도록 도와주는 것이 바로 소금의 역할입니다. 작게는 0.3%에서 많게는 1%까지의 소금을 투입함으로써 수동수송이 일어나지 않거나 그 에너지를 줄이게 함으로써 에너지 소비를 최소한으로 줄이고 질병에 대한 저항성과 면역력을 높여주는 것입니다. 그러니 소금 자체가 치료약은 아닙니다. 하지만 치료의 과정에서 필요한 도우미의 역할을 하는 것입니다. 이렇게 비교하면 어떨지 모르겠지만 사람이 아프면 병원에 가서 제일 먼저 하는 것이 바로 수액, 즉 포도당을 주입받습니다. 하지만 포도당 자체가 치료약은 아니지요. 그렇지만 꼭 수액과 더불어 치료를 병행하는 것처럼 소금 자체가 치료약은 아니지만 치료 과정에서 소금을 넣음으로써 치료를 보다 효과적이나 수월하게 하는 용도입니다. 여기까지 이해하셨나요? 자 그럼 
몇몇 분들이 이런 질문을 하겠지요. 그럼 소금을 넣어서 늘 0.85%를 맞춰주면 에너지 소비도 없고 더 좋은 거 아니냐라고요. 이건 틀린 생각입니다. 열대어는 아니 열대어란 말은 너무 광범위할 수 있으니 구피를 예로 들면 구피는 담수어종입니다. 담수는 염분이 거의 없는 상태의 물이고요. 즉 구피는 염분이 없는 환경에 적합한 생물이지요. 그런데 늘 0.85%의 물에서 살게 되면 생리적 변화가 생기고 또 다른 세균 질환이 생기게 됩니다. 그리고 카더라 통신에 의하면 피부 표면이 약해지기도 한다고들 카더라고요. 이러니 늘 사용하는 것이 아니라 컨디션이 안 좋을 때나 어떤 질병 초기에 사용해야 합니다. 저는 주기를 약간 길게 해서 주기적으로 사용하기도 하지만 여러분은 되도록이면 격리해서 사용하시는 것을 추천합니다. 그리고 무엇보다 소금이 필요한 시기는 질병의 초기에 한해서가 가장 큰 효과를 보게 됩니다. 어떤 질병이 걸려서 이 방법 저 방법 다 해보다가 그때서야 소금을 넣어서 해보고 죽었다고 하시면서 소금 때문에 죽은 거 아니냐고 하시는 분들이 계신데 다시 한번 말씀드리지만 소금은 치료약이 아니니 초기에 사용하시고 더불어 질병에 알맞은 약을 처방하셔서 사용하셔야 합니다. 제가 몇달 전에 치어가 바늘 꼬리에 걸렸을 때 소금욕을 하는 영상을 올린 적이 있습니다. 이 또한 같은 맥락에서 한 방법입니다. 바늘 꼬리병의 원인은 지로 닥틸로스라는 표충에 의해서가 대부분입니다. 하지만 수질에 의한 컨디션 난조일 때 열대어는 등핀도 접고 꼬리도 접습니다. 특히 치어의 경우에는 꼬리가 거의 바늘처럼 가늘어지기도 하지요. 이럴 때 소금으로 에너지를 보존하고 환수를 자주 해서 환경을 개선하기만 해도 큰 효과를 보기도 합니다. 이건 수많은 사례를 통해 이미 브리더들이 검증해 놓은 결과입니다. 당연히 흡충에 의한 것이면 프라지퀀텔로 잡아내는 게 맞습니다. 저도 초기에 소금효과 환수를 해서도 호전되질 않을 때는 바로 프라지퀀텔을 사용합니다. 이 시기와 판단이 빠르기 때문에 호전도 되고 고치기도 하는 거지요. 하지만 대부분의 경험이 없는 분들은 발견도 늦을 뿐더러 조치도 늦고 약을 쓸 타이밍도 소금을 쓸 타이밍도 늦기 때문에 약을 쓰든 소금을 쓰든 치료가 안 되는 것입니다. 그러니 무엇보다 중요한 것은 빠른 조치와 판단이 되겠네요. 자, 결론을 내려보면 소금은 치료약은 아니다. 소금은 삼투압 현상으로 손실되는 에너지를 보존할 수 있는 방법이다. 질병에 걸렸을 때는 소금과 함께 걸맞는 약을 빨리 처방해라 정도이겠습니다. 아직도 소금에 대한 오해가 남아 있으신가요? 아니면 제가 믿없지 못해서 헛소리로 생각되시나요? 그럼 수산질병관리사님의 유튜브를 찾아보세요. 자 오늘의 영상은 여기까지입니다. 오늘의 영상이 여러분의 소금에 대한 오해가 풀렸기를 기원합니다. 저는 다음 시간에 더 좋은 내용으로 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘의 영상이 도움이 되셨다면 영상 구독과 좋아요 그리고 알림 설정과 하단에 댓글 많이 주세요. 그럼 모두 안녕.